Hi people, welcome to my channel. I am Vidhu Vats and in today's video, I am going to tell you about a very important topic that is Ansoft Matrix. Ansoft Matrix is a part of strategic management for the students of commerce management and HRM that is code 8, code 17 and code 55. So, first of all, you all need to know what is Ansoft Matrix and what is the weightage of questions that comes from this topic and what are the what are the type of questions that comes from Ansoft Matrix topic. Is it, it is a type of uh, topic that is very important and have repetitive questions in your exam you can cross check your previous year question papers of code 8 code 17 code 55 that is commerce management and hrm students can check your previous year question papers and you will get two to three questions from this topic and with the same concept so let's start with that important topic and firstly if you are new at my channel please subscribe my channel and press the bell icon so that i can able to notify you with new videos and new updates related to your nta ugc net exam so let's start ansoft matrix so ansoft matrix also known as product market expansion wheel the ansoft matrix was developed by h eager and so and first published in the her Harvard business review 1957 it is used to analyze and generate four alternative directions for the strategic development for the strategic development of the business of a business it is a two by two matrix that have four quadrants that show different combinations of markets in product so in the last video we have discussed about bcg matrix boston consulting group like bcg matrix and sub matrix have the same concept but the difference is that the bcg matrix only concentrate on the products and answer matrix concentrate on product as well as market so we can say that it have two concepts and so matrix have two concepts that is market and product so we can discuss about ansoft matrix with the help of uh, diagram first of all you need to know the main points about ansoft matrix the first point is that it is also called as product market expansion matrix and secondly it is developed by h eager and so in the year 1957 so let's start like bcg matrix and sub matrix also have four quadrants and on x x axis it have the quadrant it have the it have the uh, heading that is product and on the y axis it shows about market so there are four quadrant first is market penetration second is product development third is market development and fourth is diversification so firstly the type of question that came from the answer of matrix is that about the feature of the quadrants like for in the uh, in the question paper you have four type of five assertion or oh sorry five uh, statements two statements one statement regarding the um, regarding the features of market penetration or can say product development market development diversification suppose you have question like that on on the on the one side you are given market penetration second heading product development and third third heading is market development and fourth heading is diversification and on the opposite side you can give the features of the of these uh, headings so for jaise hum baat karte hain market penetration ki uh, suppose a uh, market penetration hota kya hai firstly we need to know what is market penetration so i told you earlier on the x axis you have products and on the y axis you have markets so market penetration ek aisi situation hoti hai where you are you are you are expanded your existing market with existing product suppose aap kisi market mein pehle se hi baithe hain aur wahan pe aapka jo product hai suppose aap aap karte hain aapka jo production hai aap product karte hain 
सपोज आपका जो प्रोडक्शन आप करते हैं मान लीजिए आप जींस जो है जींस जो होती हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो एग्जिस्टिंग रहेगा और जो आपकी मार्केट रहेगी ना सेम रहेगी मतलब मार्केट पैनिट्रेशन में आप क्या करते हैं आप उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट में और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेचना चाहते हैं जैसे मैं कहती हूँ कि मे, मेरा जो जींस का बिजनेस है उसको मैं और एक्सपेंड करना चाहती हूँ सेम मार्केट में तो मैं इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकती हूँ अलग अलग स्ट्रैटेजीज जैसे उसी मार्केट में मैं अलग अलग लोगों को टारगेट कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट की अलग अलग तरीके से पोजिशनिंग कर सकती हूँ सबको पता है पोजिशनिंग क्या होता है जब हम एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी ग्रुप पर पूरा फोकस लगा देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इनको सेल करे तो फीचर क्या होता है मार्केट पैनिट्रेशन का कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्टिंग होगा और जो मार्केट है वो भी एग्जिस्टिंग होगी प्रोडक्ट और मार्केट दोनों एग्जिस्टिंग है सेकेंडली प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं नया प्रोडक्ट लाते हैं उसी मार्केट में जैसे कि आप किसी मार्केट में बैठे हैं पहले आप वहाँ पर जींस सेल करते थे अब आप क्या ले आए आपने शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया सो so, ये क्या हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप एक नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं डैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एंड सॉफ मैट्रिक्स व्यू थर्डली मार्केट डेवलपमेंट जो भी चीज़ नई आएगी हम उसका डेवलपमेंट करेंगे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में मार्केट का शो करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट हमारी न्यू है और हमारा प्रोडक्ट क्या है एग्जिस्टिंग यानी कि हम पुराने प्रोडक्ट को नए मार्केट में डेवलप कर रहे हैं जैसे कि आपका जो जींस का प्रोडक्ट था उसको पहले आप दिल्ली में सेल करते थे अब आप उसको सेल करने के लिए पहुँच गए हैं उत्तराखंड सो so, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी मार्केट एकदम चेंज हो गई है अब वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है वहाँ का सब कुछ अलग है आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं वो आपके प्रमोशन पर डिपेंड करता है सो so, यहाँ पे आप मार्केट को डेवलपमेंट करते हैं यानी कि प्रोडक्ट वही रहता है और मार्केट नहीं आ जाती है नाउ डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन का अगर हम नॉर्मल मतलब जाने तो इसका मतलब होता है कि हर तरीके से डाइवर्सिफाई कर कर जाना हर तरीके से चीज़ों को चेंज कर देना सो so, डाइवर्सिफिकेशन में आप देखेंगे प्रोडक्ट भी हमारा न्यू आ जाता है और मार्केट भी न्यू आ जाते हैं तो मेनली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैच का कॉलम आ जाएगा स्टेटमेंट्स आ जाएंगी यू कैन यू यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योर बेसिक कंसेप्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ स्टेटमेंट आ गया मार्केट पैनिट्रेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विथ एग्जिस्टिंग मार्केट सो ये स्टेटमेंट सही है पैनिट्रेशन का मतलब होता है आप पुरानी चीज़ को ही पैनिट्रेट कर रहे हैं आप पुरानी चीज़ को ही बना रहे हैं सो नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स ऑफ एंस ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं मार्केट डेवलपमेंट ये सबसे लोअर लेफ्ट में जो हमने डिस्कस किया है लोअर लेफ्ट में आपको मार्केट डेवलपमेंट uh, दिया हुआ है यहाँ पे क्या होता है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है जैसे मैंने बताया एंटायरली एंटायरली न्यू मार्केट में आप उसको डेवलप करेंगे और इसमें आप नई नई चीज़ों को एड ऑन कर सकते हैं जैसे न्यू न्यू फीचर्स और बेनिफिट्स नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ये सबसे रिस्कीस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ नहीं नहीं होती है आप चीज़ को हर आप चीज़ को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर हर चीज़ आपकी नहीं होगी नाउ थर्ड इज मार्केट पैनिट्रेशन पैनिट्रेशन मतलब दोनों चीज़ें आपकी पुरानी होंगी और आपको आपका प्रोडक्ट जो होगा एग्जिस्टिंग मार्केट में और आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करेंगे सो so, यहाँ पर क्या होता है सबसे सेफेस्ट क्या माना जाता है सबसे सेफेस्ट मार्केट पैनिट्रेशन माना जाता है आपका क्वेश्चन आ चुका है नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जब भी हम कुछ न्यू प्रोडक्ट लाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए ये थोड़ा रिस्की होता है और सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है वो होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन सो यहाँ पर जिस जिस भी चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे वो चीज़ नहीं होगी और दूसरी चीज़ जैसे एग्जिस्टिंग मार्केट यहाँ पर मार्केट पुरानी है और प्रोडक्ट न्यू है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंटी UGC net please subscribe my channel so that so that I can able to get new things for you and I can able to get new things for you okay